哈喽，大家好，我是小浩。今天跟着我们的节目呢，我们又回到了 Hollywood Hill。为什么呢？这栋房子还大家还记记不记得？两个月前我们隔壁的一栋刚刚拍完，不熟悉的人我把视频连接放在这边，可以去看那栋房子。当时跟大家保证的说，隔壁的这个房子，只要它盖好了，我们就回来拍。那今天通过建商也好，经纪人也好，说终于可以让我们进来拍摄了，所以算是填坑吧。大家来把这套房子看完，在它隔壁这套还是蛮不一样的。进门的地方呢，差不多都是那种铁的滑动门，哎，藏着上去的走道，从这边直接可以走到的地方，又是很长的楼梯，一直走到楼上。车库呢也在一楼，打开以后同样有电梯，从车库内的电梯可以直通任何一个层。同样，走到上来中间的地方呢，都有这么一个小的观景台，坐在这边看一看景色，休息一下，继续爬楼梯嘛。那我们整个这边进来以后呢，说完了，跟大家一起去看一下它主要的休息。活动空间，跟着我们坐电梯上去看一看。来到了活动空间这一层。那可以看到，电梯是可以直达到其中任何一层的。镜头里已经看到了，空间还是可以的。那首先来到我的身的身后正对着这一方向，是它的主要的厨房的空间。厨房这边是一个 drop ceiling， 周围有 LED 的灯，有一些简单的设施。跟着我们先过来一点一点的看，这个首先四个八椅，在中间用 quartz 的石料铺的一个岛台，不知道大家觉得如何啊？这边拉门全部折叠到一侧，直接在这边可以透过山缝之间看到当烫的景观，还是有考虑到呢。厨房的台面呢也是用这种异形的结构三面做了一些棱角的设计。那到我身后这边，所有的橱柜都是用这种白色亮漆的材料做的，收纳的空间包括、啊、这个，我是真的万万没想到，它的这个冰箱竟然是这么开的。<笑>第一次见，真的是见着这么抠的打开的冰箱，把它想高级了。但它呢又是 Mele 的牌子，牌子还是不错的。包括它的哎洗碗机、烤箱、微波炉，包括这边的动箱，全部都是 Mele 的，就品牌是不错的。如果看我们之前那期的朋友，大家有没有记得？就之前那期的房子是电器用的是 d e r m o d o 和这还不一样，比这个这个要比那还好一点呢。那岛台这边呢，首先哎洗碗槽没有任何的问题。再往这边，这是可能是我们频道里面见过的最小的 burner， 只有四个眼的 m e l e 这个房子呢，跟大家简单说一下，它就完全不是给家庭来设计使用的，这就是给单身贵族、两口子、年轻人、没有孩子，对不对？来搞一些，比如说 luxury 豪华 Airbnb 短租，对不对？那上面也有一个小的抽风系统。我们镜头再往这边走。靠这一侧呢，是它所谓的后院，是 h i l l s i d e 这边也是往里面多挖了一些土。那这边有一个平地的区域，可以享受一些后院的设施。我们从镜头这边正好可以看到了，就是它主要的哎活动空间的这一层。首先也有一个小的挂灯，从这边屋顶的位置挂在这个楼梯的走道，照亮这个空间，也是钢化的玻璃围过来。那整个房屋相对来讲蛮好的一点，也是居中的位置了，每层都有一个。那它这一层呢，给到了一个贵妃椅这边，从这个地方坐在这儿，看的画面是非常的漂亮、惬意、舒适的。想象一下啊，这个炎炎的五日或者是慵懒的下午，躺在这边睡一觉，看一看远处的景观，小风吹过来，那个感觉还是可以的，是不是？我下午已经替大家试过了，确实不错啊、嗯，已经匆匆认证过了。这个地方躺着睡觉确实很舒服，尤其拉门打开很舒服啊。外面这个阳台尺寸也是非常好，因为它每层的阳台跟那个房子一样，都是完全的包裹嘛，从头到尾的。那我们再往这边走，到了它的正餐厅的空间。正餐厅首先呢是拉门拉开了以后，非常的漂亮，尤其是坐在这三个位置的人看的景观啊。想一想，晚一点的时候，远处当烫的灯火亮起来，那真的是很舒适。尤其是这两串灯打开了以后啊，星光点点的光斑照在这个桌子上面的感觉，多了一点点的奢华感。一个八人桌放在这边，尺寸是 OK 的，也够用。所以看到这个房屋的特点呢，地面全部都是用的 French Y R 法式白橡木地板吧，但它墙面啊，能开拉门的地方绝对就不是墙了。
可以看到，这什么叫通透？我觉得这就是真正的意义的通透吧。几乎这都是过堂风啊，可以说是。那这边是他的坐的区域，一个 living room 也好，或者是 family room， 或者一个小的 sitting area。哎，现代的这种茶几。简易的沙发往这边一放，空间也是不错。左边是拉门，右边也同样是拉门，看的是山景，也是非常的通透。再往这边来过来一点，我们第一次见到，我们也拍不少房子，第一次见到用金色的砖面去铺的壁炉，金碧辉煌。这个我真的没想到，我万万想不到会有人用这个颜色。大家觉得好不好？感觉是什么样？因为我有无数种的画面，我没有想到会用这种画面拼这样的壁炉。但你别说还，还看着还可以，是不是？没有说太突兀的感觉。那下面是一个点的 fire pit， 可以点亮供暖，因为这边其实还是山上，晚上还是比较凉的嘛。那么这边区域呢，是一个 p a r k e 整个的拉门全部合上。收起来以后，全部都能藏藏到墙内，不占任何的空间。那左边这边出来一步呢，就是它后院的位置了。后院是一个水墙，两层的举架跟那个房子很像。从上面一层的水流到中间的平台以后，再流下来，然后最后到这个泳池里面，上面的水是从泳池直接蹦上去的。这点是不太一样，那个是流了两个平台，是不是？对，它底下有水槽。整个泳池的水蹦上去的。嗯还是蛮不错的。那这边也同样有一个小的院子啊，多肉的植物，对不对？那还有一个小的热桑拿。你坐那个小热桑拿的房里面，还有一点小的景观，可以看到外面的城市的景观。它所有房屋的侧面这边也有一些小的 LED 的灯，晚上点亮也是很漂亮。再往这边还有一点小的设施。我的右手边这边是一个 powder room， 直接 powder room 的洗手台正对着，还有一个小窗户，可以看到一些景观，简简单单，构成使用就好。这边又是一个迷你的水吧，咱们这个房子有多少迷你水吧、啊？每层至少有一个，每层都有，是不是？所以，真的，你说不做这种 Airbnb 或 Luxury Rental 有点可惜了，是不是？我们这一层为大家介绍完了，那跟着我们去看一看他们所有休息的空间。看完上面的这个活动空间呢，跟着我们开始看它两层的休息空间。其中第一层，也就是主卧室所在的一层。首先，楼梯间下来全部都是钢化的玻璃扶手，悬空的楼梯。那上面呢，它因为它不是楼梯，是从上到下一个整个的楼梯间，它是错开的。每一层都会挂了一个小的这个挂灯，在楼梯间的正上方的位置，保证了采光，也挺漂亮。电梯井在中间，直达到每一层。同样有一个出去到阳台的一个长门，从这边可以出去到阳台看外面的景观。身后这边是其中一个卧室，现在给它画成、装扮成了一个叫什么 office 办公室。这个小办公室真的是，当然也有拉门能拉开出去，自己的卫生间、自己的活动空间都有。那我们到这边可以看到，这边是它这主卧室一层的居中的位置，这边有一个小的迷你水吧，两个小的冰箱。很多放酒的地方啊，小的酒架都有。那最大的亮点呢，首先是主卧室这层十四尺的挑空，非常的漂亮。两个轩尼诗的灯挂在中间，黄黄的颜色。最惊艳的是这个折叠门，全部折叠到一起以后，看到了像画一样的景观，能隐约从两个山的中峰山缝之间啊，看到远处的这个当烫啊楼啊。一会儿再晚一点，灯光亮起来应该是更好看的。那么跟着镜头先往这边走。双开门，玻璃门打开了以后呢，就正式到主卧室的空间。一进来，这有一个小的坐的地方。主卧室这两侧全部都是拉门，可以直接拉开的位置。可以看到，首先就是通透，都是大拉门， 1 4尺高啊，真的是非常的大。从这边可以看到，直接远处山啊、景观啊、城市都能看得到。往这边走一点，这边是它的壁炉的位置，它用砖块贴在里面，搭配的金线还是蛮好看的。点燃也是绝对没有问题。往这边走是它的衣帽间啊，它这个衣帽间空间挺有意思的，是个无限镜的循环的感觉，很多的镜面拼装组成，那里面的空间也是绝对够的。而且最大的一个亮点呢，它是咱们图书馆不都是那种梯子嘛，滑动的拿到二楼的书嘛。那它在这边也加了梯子，但是是为了拿衣服。这个还是蛮少见的一个特点，而且最尽头的镜子放在那边给人一种幻觉，这个。
这个衣帽间无限的一个延伸的感觉。我们从这边再走过来一点啊，我们把拉门这边一侧也打开了，可以看到同样的尺寸高速的拉门，一个浴缸是一个香蕉船的形状，泡在这边下面的一点点的地方还是悬空的，可以看到啊，对啊，这一个小小的支撑，两边等于是吊在这边的，那你坐在这边。看着景观，隐私也没有问题，那边没有任何的邻居可以看到你在干什么。那他休息的地方，床尺寸非常的好，整个房子床的背面全部都是用木的 cladding 木条啊做了装饰，从地板一直到屋顶，整个主卧室的层高非常好，但层高上面可以看到密密麻麻的这个 r e c e s s l i g h t 吸顶灯，这点还真是蛮不一样的。咱们通常是抱怨。哎呀，灯能不能再多点啊，再亮一点？但这个是少有的，我们进来以后会感觉到哇，怎么会这么多灯？是不是应该减少一些的感觉？那床头两侧挂的这个灯呢，也是用的玻璃的制品，实打实的，射灯射在上面还是蛮漂亮的设计。那么再往这边走，可以看到过渡的地方，从地板、地砖已经到这一边，就表示是湿的地区有水了。那到这一侧呢，漂浮的这个洗手台，两个洗手池放在这边，上面两个镜子两侧各有两个这个灯泡形状的灯挂在镜子两侧。那它的砖呢？这个房子其实大家一会儿看的时候能看到很多的地方，它用的砖都是那种带金闪闪啊、银亮亮的那种，比较浮夸的那种。比较看起来珠光宝气，哎，那种感觉的砖，真的别的房子我们现在看的比较少用这种装修的，不知道大家喜欢不喜欢啊？那同样层高也是非常好，这个浴室的层高真的放在这儿显得非常的大了。那身后的这个区域呢，就是它淋浴房，淋浴房打开以后，它的地砖是直接铺设进来的。特点之一呢，就是它洗手台后面的墙面是一直延伸到浴室的空间的。浴室的内侧全部用白色的砖，从下到上，下面的漏水口也全部都有。两套花洒，它不是放到的屋顶，因为14尺太高了，所以它是从中间的地方伸下来的，没有任何问题。空间也是非常大。那这一侧呢，因为是面对的山，它有一半的镜子做了一个半折射，所以你几乎是看不能太透的。那直接这边隐私也是没有问题。那另外一个小的一点啊，就是我们发现。这个马桶放在这个位置，大家不知道觉得怎么样？反正我和聪聪觉得是，你知道，如果我蹲在这儿，这后面是个窗，撅着屁股在这边，感觉是有点不雅，是不是？<笑>那么主卧室的这一层呢，为大家介绍完了，跟着我们下去继续看剩下的两个卧室。推门出来到我们这一层呢，就是它另外两个卧室的空间。镜头先跟我们往左边移动一点过来。身后这边是其中的一个卧室，尺寸中等，后面有一个卫生间，也有自己走入的衣帽间。这边就是正常，如果走楼梯上来的入户门就在旁边，平台哎就在这个下面。我们镜头再往这边走，所有的围栏扶手全部都是用这种深色的钢化玻璃贴膜设计，半身几乎遮挡，保证一定的隐私，也提供一定的安全。那这边呢，就是它的电梯井的位置，电梯井是在相对房屋正中间的位置。我们跟着镜头再往这边走，到这一侧呢，正是就是它楼下，哎，跟隔壁那个房间以前咱们看的一样，它有一个大套间，但这个大套间它是整个横铺过来的。这边是它的简易厨房的位置啊，对不对？什么 cook top、洗碗的区域、burner 全部都有，真是可以做饭的一个套间啊。我们再往这边走。从这边呢，就是它一个小的 living room， 坐在沙发这边，你就可以看到非常好的景观，完整的卫生间，完整的卫浴也是有的，非常大的折叠门，全部折叠到一侧，我坐在这边就能看到市中心，非常漂亮的一个景观。继续往这边走，它的卧室大套间的床的位置呢，就藏在了最里面，我身后的位置，它床的摆放位置躺在这边，依然也是可以看到一定的城市夜景的，也是不错。整个的屋檐下面都有做 LED 的灯，晚上打开灯也是很漂亮。右手边的楼梯呢，从这边可以直接走到楼上的各个活动空间以及屋顶。那么整个这一层的两个卧室和所有的卧室空间为大家介绍完了，现在跟着我们一起去看一下它最后屋顶的空间。我们上到它的顶层，为大家介绍这个房屋最后的区域。首先从这边的旋转楼梯啊，这边有一个，另一侧也有。上来以后，首先是一个烤肉的区域。你别看
，用料比较简单，但是其实工具还是蛮全的，是不是？什么烤肉炉啊、水池啊，该有的都有，冰箱全部都有了。身后就是咱们上次拍的那个房子嘛。它这个露台的两侧全部由钢化玻璃做了挡板，然后下面呢是用的深色的处理，保证一定的隐私也是看不太透的。再往这边走两步过来，有一个观景吧台。那早上或者晚上的时候不晒的时候，坐在这边一人喝点东西，哪怕吃个早饭，弄点简简单单的坐在这边，看着夕阳，看着黄昏，看着早上的日出，都是蛮不错的选择。甚至再晚一点，坐在这边看它的城市夜、城市的灯火。也是没问题的。再往这边呢，有两个 day bed， 只是装饰而已了。放什么东西，大家买来以后自己决定嘛。再往这边呢，必不可少的是一个热泡池，一个 jacuzzi。那个房子也有一个。你说这个房子你要做 Airbnb， 买来什么东西都不用动了，是不是？直接就在这边泡着水池，喝着啤酒，看着远处的灯火，感觉一定是非常好的。这边是有一个凉亭，凉亭下面也有一个简单的烧天然气的小篝火的桌椅，布置在这边。那平时在这边坐一坐也是可以的。身后呢，就是它水墙的位置，可以看到水墙的中层啊，流水啊，包括一些灯光也是有做的。整体这个房屋上面这一层做的相对还是比较简单的，功能性也是够。所以聪聪，你觉得这个房子买了应该做什么比较好啊？有孩子家庭，首先肯定不行嘛，老人也不行，老人也不行嘛。那真的就得是那种单身单身贵族啊。钻石王老五啊，或者刚结婚的小夫妻啊，是不是？应该就是年轻人度假、啊，差不多一个 vacation house、party house 的感觉了。那今天的房子呢，我们在这里就完完全全为大家介绍完了。喜欢我们视频的朋友，记得点赞、哎、关注，我们留到最后可以看看晚上关了灯的样子。下期再见，拜拜。